இந்த படத்தில் வந்து எனக்கு வந்து ஒரு கதை பண்ணும்போதே ஒரு ஒரு பெரிய விஷயமாக பண்ணணும்னு நினைக்கும்போது அதை ராஜா சார்கிட்ட சொல்லும்போது பண்ணலாம் பண்ணுறான் நம்ம கொஞ்சம் பெருசாகவே பண்ணுவோம் அப்படின்னு சொன்னார் வெறும் காமெடி வெறும் ஆக்ஷன் லவ் மட்டும் இல்லாமல் ஏதோ ஒரு விஷயம் நம்ம பண்ணணும்னு ஆசைப்பட்டது ஸோ அது வந்து வெறுமனே இல்லாமல் அதுக்கு ஒரு சரியான பேக்கப் ஒரு கம்பெனி இருந்தால் தான் அதை பண்ண முடியும் ஒரு ப்ரொடக்ஷன் சைடு நமக்கு சப்போர்ட் இல்லாமல் அதை பண்ண முடியாது அந்த வகையில் வந்து ராஜா சார் வந்து தைரியமாக பண்ணுங்கன்னு சொன்னாங்க அதேமாதிரி சிவாகிட்ட அந்த கதை சொல்லி முடிக்கும்போது ஸோ கான்ஃபிடண்டாக பண்ணலாம் சார் தைரியமாக பண்ணலான்னு சொன்னாங்க ஆக்சுவலாக ஒரு சின்ன போர்ஷன் தான் இதை இதை வந்து நாங்கள் ஃபுல் என்டர்டெயின்மெண்ட் நம்ம படம் பார்க்க வரும்போது நம்ம மூட் தான் இருப்பாங்க நான் போய் நம்ம படத்தில் வந்த காமெடியோ ஒரு லவ் சாங்ஸ் அதை தான் அதிகமாக எதிர்பார்ப்பாங்க ஸோ இந்த படத்தில் ப்ரீவியஸில் இருந்த எல்லாமே இந்த படத்தில் இருக்கும் நீங்கள் நினச்சது மாதிரியான காமெடி எல்லாமே இருக்கும் அதை தாண்டி ஒரு சின்ன விஷயந்தான் அது வந்து நம்ம இன்றைக்கி வந்து மண்ணுக்காக போராடுற இதுதான் இன்றைக்கி அந்த காலத்திலும் சரி இந்த காலத்திலும் சரி நம்ம தமிழர்கள் வந்து நம்ம மண்ணை விட்டு கொடுத்ததில்லை ஸோ அப்போயும் போராடிட்டு தான் இருக்காங்க இன்றைக்கும் இந்த நாலு வழிச்சாலை போ இந்த மாதிரி விஷயங்கள்னாலும் போராடிட்டு தான் இருக்காங்க ஸோ அந்த போராட்டத்தை வந்து எப்போவுமே நம்ம தமிழர்களை உள்ளுக்குள்ளே இருக்கும் நம்ம தமிழ்நாட்டுக்காகவும் நம்ம நாட்டுக்காகவும் போராடுற தமிழனுடைய ஒரு சின்ன விஷயந்தான் இதில் நான் பண்ணியிருக்கு ஸோ அது உங்களுக்கு கண்டிப்பாக உங்கள்கிட்ட பிடிக்க நினைக்கிறேன் இந்த முயற்சிக்காக வந்து என்னோடய கூட நின்றது என்னோடய டீம் ரொம்ப சப்போர்ட்டாக இருந்தாங்க பாலு சார் இந்த கதை சொல்லி முடிச்சோன்னே அவர் அணையிலேருந்து ஒர்க் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டார் அதுக்கு அதேமாதிரி மியூசிக்லாம் வந்து இமான் சார் லாஸ்ட் போன வாரம் கூட ஆறு ஆறு ஒர்க் பண்ணும்போது ஒரு சீக்வன்ஸில் திரும்பியும் பாட்டு போட்டார் ஆடியோ ரிலீஸ்லாம் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் கூட ஒரு ரெண்டு பிட் சாங் போட்டார் ஆ ஆறாருக்காக ஸோ கடைசி வரைக்கும் அங்கேயும் யுகபாரி சார் வந்து ஒர்க் பண்ணாங்க ஸோ படம் முடிகிற ஆடியோ ரிலீஸ் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் கூட ரெண்டு சாங் எங்களால் வந்து போட முடிஞ்சுன்னா அந்த டீமோட பேக்கப் தான் சொல்லலாம் இந்த ஒரு கலர்ஃபுல்லான விஷயத்தை வந்து நம்ம இந்த இவ்வளோ பெரிய விஷயத்தை நம்ம ட்ரை பண்ணும்போது லைவில் இருக்கிற ஒரு மார்க்கெட் செட்டாக இருக்கட்டும் ஒரு லைவான ஒரு ஆம்பியன்ஸு கோர்ட் எல்லாமே வந்து செட்டு நமக்கு தேவைப்பட்டுச்சு அப்போ முத்ரா சார் அந்த கதை சொல்லும்போது அவர் வந்து விரும்பி செஞ்சார் ஸோ ஒவ்வொரு விஷயத்துக்கும் வந்து முத்ரா சார் வந்து முன்னாடியே பிளான் பண்ணி கொடுத்துருவார் அது கலர் விஷயம் தான் எனக்கு சாருக்கு செட் ஆகுது அப்போ நான் சொல்லுவேன் சார் நீங்கள் பாலு சார் ரெண்டு பேரும் டிசிஷன் எடுத்துக்கோங்க ஏன்னா கலரை பொறுத்த வரைக்கும் சார் நம்ம பார்க்குறத தாண்டி அந்த ஒரு நம்ம நினைக்கிற கலர் வந்து எனக்கு கலர்ஃபுல்லாக பிடிக்கும் ஆனால் சடலான கலர் பண்ண நினப்பு நினப்பார் முத்ரா சார் அதை எலிவேட் பண்ண நினப்பார் பாலு சார் சரி ரெண்டு பேரும் கோ கோஆப்ரேஷனில் அந்த நினச்ச மாதிரி விஷயத்த வந்தது காரணம் இந்த டீமு தான் சொல்லலாம் அதை தாண்டி வந்து இதில் ஆர்டிஸ்ட்டாக வந்த போது சிம்ரன் மேம் வந்து அவங்க ரொம்ப நன்றி அவங்க நன்றி சொல்லணும் ஏன்னா கதை சார் கேட்டவுடனே அவங்க நெகட்டிவ் கேரக்டர் நான் பண்ணுறது இல்லையே பண்ணுறான் அப்படின்னு சொன்னாங்க இல்லை மேம் இது நெகட்டிவ் கேரக்டர் பார்க்காதீங்க இந்த கதையை வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணேன் இது நெகட்டிவ் கேரக்டர் இல்லை அது கேரக்டர் அப்படின்னே அதை புரிஞ்சுக்கிட்டு உடனே ஓகே சொன்னாங்க நெப் சிம்ரன் மேம் நெப்போலியன் சார் அண்ட் லால் சார் இவங்களுடைய மொத்த சப்போர்ட் எனக்கு ரொம்ப பெருசாக இருந்துச்சு அதில் சூரியனை என்ன வந்து கதை பண்ணுறதுக்கு முன்னாடியே வந்து கேட்டுருவார் அவர் என்ன பிரதர் இந்த பக்கம் மதுரை போகிறோமா தேனி போகிறோமா இல்லை சென்னைக்கு போகிறோமான்னு நம்ம வந்து திருநெல்விக்கே போயிடலாம் பிரதர் அப்படின்னு சொன்னேன் ஸோ அந்த கதை ஆரம்பிக்கிற காலம் வந்து ஒரு விஷயம் எனக்கு யோசிச்சுன்னா நேரடியாக ஃபோன் பண்ணி பிரதர் இது எப்படி இருக்குன்னு கேட்பேன் எனக்கு வந்து உறுதுணையாகவும் பக்க பலமுமாக ரொம்ப சப்போர்ட்டாக இருப்பார் ஸோ ஒரு சீன்ஸ் எல்லாம் பண்ணும்போது வந்து ஒர்க் அவுட் பண்ணுவாங்க இதில் வந்து விவிஎஸ்லும் சரி ரஜினிமூலும் சரி சீன் பேப்பரை வந்து ரெண்டு ரெண்டு டீசெண்டாக கொடுத்து வந்துடுவேன் சிவா சார்ட்டையும் பிரதரட்டையும் அதை பார்த்துட்டு கிட்ட நீ சி பிரதர் நீங்கள் சொன்ன மாதிரி சில நேரம் ஒன் ஹவருக்கு மேலே ஆகும் சரி வரட்டும் ஒரு செட் பண்ணி வரட்டும் அப்படின்னு மூடு செட்டு தானே ஒரு சீனை வந்து எப்படி உள்வாங்கிக்கிறாங்க தான் எங்களுக்கு ஒன் மோர் இதெல்லாம் போனது மாதிரி இருக்காது வேறு ஒரு காரணங்களுக்காக ஒன் மோர் போகணும் இருக்கும் ஸோ அந்தளவுக்கு சிவா சார்டு கோஆர்டினேஷன் சம சமையாக இருக்கும் சம்மந்தம் மேம் அப்படி ஒரு அவங்களுக்கு ஒரு சின்ன டேக் கொடுத்தேன் நான் வெறும் ஒரு ஹீரோயினியாக அவங்க எல்லாருமே சொல்லுவாங்க ஒரு ஹீரோயினி வந்து பாட்டுக்காகவும் இதுக்கு மட்டும் தான் யூஸ் பண்ணுறீங்க அப்படிங்கிற வழக்கமாக இருக்குது ஆண் பெண் சமம் எப்படியோ அதே படத்தில் வந்து ஒரு ஒரு ஹீரோயினுக்கு கொடுக்கும்போது அதுக்கு நம்ம இம்பார்ட்டன் கொடுக்க வேண்டியிருக்கும் ஸோ அந்த வகையில் வந்து சிலம்பம் விஷயத்தை நான் சொன்னேன் அவங்க எடுத்து சிறத்தை எடுத்து பண்ணாங்க அவங்களுக்கு வந்து இந்த நேரத்தில் நன்றி சொல்லணும் இதில் வந்து பாடல் வந்து அஞ்சு பாடலில்
அந்த ஒரு சொன்ன இந்த ஃபைட் டூ அந்த ஃபைட் இருந்தபோது ஒரு ரேஞ்சு தெரியும் ஸோ ஒன்று விட ஒன்று என்ன பண்ணலான்ற ஒரு ஐடியா வரும்னா நம்ம பண்ணலாம் சொல்லி ஃபஸ்ட்டே ஷூட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடியே டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டோம் ஸோ இதை எதிர்த்த எப்படி பண்ண போகிறோம் அப்படிங்கிறது ஃபைட்டை பொறுத்த வரைக்கும் நாம் சொல்ல சொல்கிறது மாதிரி அடிக்கணும் ரத்தம் வரக்கூடாது அந்த மாதிரி தான் நம்மளோட ஃபைட்டாக இருக்கணும் ஸோ அது வந்து ப்ளட்டுன்றது விஷயத்துக்கு போகக்கூடாது ஏன்னா நம்ம ஆடியன்ஸ் வந்து அது இல்லை நம்ம கலர்ஃபுல்லாக கிட்ஸு ஃபேமிலியோட பார்க்க வர ஆடியன்ஸுக்கு வந்து அந்த தான் நம்ம கொடுத்துருக்கூடாதுன்றதுக்காக அதில் நாங்கள் தெளிவாக இருந்தோம் அந்த வகையில் வந்து நான் நினச்ச மாதிரி ஒரு ஃபைட்டை வந்து கம்போஸ் பண்ணி கொடுத்தார் மாஸ்டர் அவர்கள் ஃபைனலி வந்து சிவா எனக்கு வந்து மூணாவது படம் அவரோட நான் ஒர்க் பண்ணுறது ஸோ இதில் வந்து நிறைய சின்ன சின்ன வேரியேஷன்லாம் இருக்குது ஒவ்வொரு காலம் ரொம்ப கிட்டத்தட்ட ஒரு வருஷம் நினைக்கிறேன் சார் ஒரு வருஷம் ஒவ்வொரு காலகட்டத்தில் ஒவ்வொரு ட்ரேக் எடுத்து 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 நாங்கள் பண்ண வேண்டியதாக போச்சு ஸோ அதுக்கு ஃபுல் சப்போர்ட் பண்ணி கூட இருந்து கோஆர்டினேஷன் பண்ணி நேற்று அந்த டப்பிங்கில் இருந்த வரைக்கும் எல்லாமே கரெக்டாக வந்து எனக்கு கோஆர்டர் பண்ணி இந்த படத்தில் வந்து பட்ஜெட் கொஞ்சம் கூட வரும்போது கூட அது தைரியமாக வந்து சார் பண்ணுவோம் சார் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை சார் நான் கூட இருக்கேன் சார் நான் சப்போர்ட் பண்ண சப்போர்ட்ஃபுல்லாக இருந்தார் நம்பர் ஆஃப் டேஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகிடுச்சு என்னென்னா நாட்கள் கம்மியாக தான் பண்ணோம் ஆனால் கேப் கூட வேண்டியதாக போச்சு ஒரு சீக்கன்ஸ் முடிச்சுட்டு ஒரு பிரேக் விட வேண்டியதாச்சு அதுக்கும் கூட இருந்து அவருடைய காலச்சிட்ட ஃபுல்லாக கொடுத்துட்டு பிடிச்சிட்டு தான் அடுத்த படத்துக்கு போனார் ஸோ அந்த வகையில் ரொம்ப நன்றி சார் ரொம்ப இப்போ உங்களோட சப்போர்ட்டுக்கு பெரிய விஷயம் தொடர்ந்து வந்து எனக்கு வந்து பத்திரிக்கை நண்பர்கள் அனைவரும் இந்த படத்துக்கும் எனக்கு சப்போர்ட் பண்ணுன்னு சொல்லி கேட்டு வேண்டி விரும்பிக்கிறேன் நன்றி வணக்கம்